Peut-être que vous avez déjà aperçu aux abords d'un lac un de ces types qui, sur une planche, pompe à une bonne quinzaine de centimètres au-dessus de l'eau avec un foil. Eh bien, j'en fais partie et on appelle cette discipline le pumping foil. Je m'appelle Léonard, j'ai 37 ans, je viens de Suisse, caméraman, enseignant et passionné de glisse. Par contre, pour le surf en Suisse, c'est compliqué. Lorsque j'ai découvert le foil, j'ai tout de suite pensé que cette pratique pourrait ramener à la maison les sensations de soin. Mais ici, on a surtout des montagnes. Du coup, pourquoi pas aller pumper là-haut Et surtout, j'ai envie de partager cette expérience avec quelqu'un. Il me faut un partenaire. Ah mais moi je suis chaud. Je crois que j'en ai trouvé un. Steve, c'est le partenaire idéal. On fait du foil ensemble depuis le début et c'est un artiste dans tous les sens du terme toujours partant pour des nouveaux projets ou des idées folles. Salut Trop oh cool Du coup, là, on, on avait parlé du, du Val des Reins. Maintenant que l'équipe est faite, il nous faut trouver une destination. Ce projet, je l'ai en tête depuis un petit moment. La destination, la région d'Arola en Valais. L'idée est plutôt simple. Prendre quelques jours pour monter là-haut en autonomie complète, camper, s'imprégner de ces panoramas, de ces montagnes et pumper sur toutes les étendues d'eau que l'on trouvera. On passe par le glacier pour aller sur le, la sur le glacier, t'as dit Parce ouais. que moi j'ai que des baskets, ça passe sur le glacier. J'ai oublié de vous dire, Steve il a plus l'habitude d'être sur l'eau que sur de la glace. Bah écoute, on fera avec. Maintenant, il nous faut réfléchir au matos à emporter avec nous. Et surtout, la principale problématique, trouver une solution pour porter facilement ce foil. Il n'y a plus qu'à fixer ça sur un sac à dos. On essaye Yes. Après avoir testé différents systèmes de sacs, nous avons choisi la solution qui nous semblait la plus adaptée. Non Ouais, ça devrait aller. Easy. En fait, pas si easy. On était chargé comme des mules. J'avais une caisse de poisson rouge suite à une blessure et il faisait méga chaud. Mais on y était. C'est parti et on était heureux. Impatient de tester nos feuilles sur ce lac en altitude. Premier objectif, le lac bleu. J'ai mis des barres, des noix, j'ai mis des noix partout. <rire> J'espère que vous n'avez pas trop de bouffe. On l'appelle Scratch. Elle est fraîche Vous vous demandez peut-être si l'altitude impacte notre pratique Ah non, non, je ne suis pas soufflé. Pas du tout. Du tout. En effet, le souffle était un peu court et les jambes un peu lourdes après cette première marche d'approche. Mais quel bonheur de pouvoir foiler ce premier lac translucide entouré de montagnes culminant à plus de 3000 mètres. Raclette On n'est pas les kings. Raclage. Et un coup de la religieuse. Ah, 
Pas facile de repartir après cette raclette, mais ces paysages et l'envie de découvrir d'autres lacs nous poussent à continuer notre ascension. Tire quand même un peu. Hein. Un peu lourd les sacs. Mais euh, là on devine, on a 500 mètres de dénivelé encore à faire. Donc on va poser la tente. Et puis après, ben, si on a le, le mojo, on a 500 mètres à faire euh, en mode léger pour aller voir euh, s'il y, y a de l'eau ou pas. Donc ça on verra déjà. On va déjà faire les 500 premiers mètres <rire> qui nous attendent. Nous étions bien trop gourmands d'imaginer pouvoir faire un repérage une fois le camp de base installé. Le poids de nos sacs nous impose un rythme bien plus humble que ce que nous imaginions. Ah, fin de la première journée, on a fait moins que ce qu'on imaginait, mais on est beau, moi je suis beau sec. C'est dur, mais c'est juste trop beau. Quoi. On est dans un milieu lunaire. C'est beau là Ouh. Ça monte Mais il y a de l'eau Il y a peut-être une chance qu'il y ait un lac et qu'on puisse spoiler Mais avant on va manger Ouais, c'est un peu la conséquence de, du poids du sac, quoi. Un vilain pain en bas du dos. J'espère pas que c'est pire demain matin. Les fameux Le bretzel en montagne. Il faut venir avec Steve pour avoir ça. Moi, Steve et moi, c'est un peu... Euh, moi, je suis plus que t'es montagnard, et puis Steve c'est vraiment le citadien quoi, il prend ses bretzel en montagne. <rire> <rire> bah du coup c'est cool, on apprécie. <rire> on aurait tout quoi. Toi Mais... t'étais pas habitué Steve à la montagne Non, 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 c'est grâce à Léo que je viens à la montagne. Autrement je serais jamais venu, lui c'est trop facile d'aller à la montagne avec Léo. Il te guide, il prépare tout. Toi t'es habité en bas, en plaine, tu vois les montagnes, tu te dis ouais c'est loin, j'y vais pas. Moi je vais au Jura. C'est une bosse hein, pour les spécialistes. Taille curry. Et la petite astuce du chef. Du chef tu ouvres la doudoune <rire> et tu viens de te la caler à l'intérieur telle une petite bouillotte. C'était le conseil du chef. Ça c'est classe.
Parti Suite à la sécheresse historique de cet été, nous ne savions pas si nous ferions face à des lacs asséchés ou non. Quelle joie au passage du col de découvrir un lac aux couleurs émeraudes. C'est incroyable, c'est incroyable, mais c'est dur là, à la fin quoi, les départs, la, les turbulences sous l'eau, euh, l'énergie et l'oxygène quoi, faut qu'on aille faire un stage en altitude. <rire> ouais, Alors. le froid petit à petit on sent le corps qui, qui se raidit, qui se raidit, qui se raidit, puis c'est dur quoi. mais c'est c'est tellement beau qu'on y retourne. <rire> bon, on va voir s'il nous reste des forces pour... Euh, pour aller voir ce lac à, à 3000, mais là il va falloir euh, se reposer un petit coup. Quoi. Pas le temps de se reposer. Notre objectif, trois petits lacs qui se situent juste derrière le glacier. Bah, du coup, dès que le sac est plus léger, ça change quand même grandement, euh, grandement la vie. Et puis là, on a l'impression de, de fuser, de voler. On a presque l'impression d'être sur les foils. <rire> Une fois sur le glacier, moins de 500 mètres à vol d'oiseau nous séparaient de ces petits lacs tant convoités. Était-ce vraiment raisonnable de vouloir les rejoindre Il y aurait une possibilité peut-être, c'est d'aller chercher les cailloux, remonter, chut, traverser euh, où il s'est un peu mis, on mis soleil. Tout en haut. Sans savoir ce qu'il y a ouais. derrière le truc rocheux. Tu ne tente pas le petit lac en bas, juste pour voir s'il y a une possibilité non mais c'est une bonne idée, ouais. on est venu, on... l'idée c'est <rire> pas de prendre 10 risques, là je pense que, non, je pense que y a assez sans matos ça va pas le faire. Il n'y a que le Léo qui a des crampons. Moi j'avais pris en me disant bon si vraiment il faut faire un petit truc, on peut mettre une main courante, un truc comme ça. Mais là je pense que on va, on va jouer la... la valeur sûre, du coup on, on tente le, le magnifique petit lac là. Ouais. On va construire un départ, mais ouais, on qui, on qui ne tente rien à rien, donc oh. euh, départ. Ouais, Je couette. Ouais, mais là on peut faire un truc qu'on va grailler. Ouais, faut qu'on fasse un petit, un petit amoncellement et puis qu'on regarde si on arrive à faire un truc pour sauter. Quoi. Ici, il nous reste encore assez de cuisses. Ah mais ça marque quand ce serait ouf
travaux, plus de 3000 mètres. La gouille est minuscule, il n'y a presque pas d'eau, à des moments on se fait sécher. Mais c'est. C'est trop beau, c'était le but du projet. On a rebroussé le chemin avec les, les actes en haut parce que les crevasses étaient trop grandes. Mais euh, c'est peut-être pas plus mal parce qu'on l'aurait pas fait celui-ci. C'est juste incroyable. Yep, yeah, bah. Tchou